ఫస్ట్ ఫస్ట్ గుర్తు మనది ఫస్ట్ నెంబర్ ఒకటో నెంబర్ ఇలా వస్తుంటే ఇది వస్తుంది ఒకటో నెంబర్ అట్లా సప్లై వచ్చినానికి వస్తాయి మరి ఫస్ట్ నుంచి అని గుర్తించి దేవలు ఇచ్చింది ఎవరు భూమి ఇచ్చింది ఎవరు అన్ని పెంచిన గుర్తించింది ఎవరు నేను అడక ముందు అడిగేసిన వాళ్ళు ఎవరు గది ఒక్కడి గ్రహించాలి మీరు అందరు కలిసి మీ అందరికి ప్రాధాలకు నమస్కారం నేను చెప్తాను ఫస్ట్ నుంచి అది ఎవరే నిన్ను ఎవరు ఇచ్చిండ్రు ఈ భూములు మనం ఉండేది మనం పండుకునేది మనం కూర్చుంటేది ఎవరు నాది కేసీఆర్ దా మనది ఎవరు ఇచ్చిండ్రు చెప్పుండి మీరు ఇప్పుడు ఇంత మధ్యలో ఇందిరా పిచ్చింది కదా ఇందిరా పిచ్చినప్పుడు ఇందిరా చేతి గుర్తు చేయాలి అందరం ఒక్కటి అయితేనే అందరం ఒక్కటి అయితేనే మనం చేతి గుర్తుకు వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఉండేది ఎవరిది మన కేసీఆర్ ఇట్లా ఉంటానమ్మా కేసీఆర్ భూమిలో ఉంటానమ్మా ఎక్కడ ఉంటానం ఇప్పుడు రైతు దున్నుతాడు నా పని నా పొలం కావాలని ఆయన మొదలు దున్నుకుంటాడు ఎనిమిది రోగాన్ని దున్నుతాడు దున్నేమంటాడు అంటే ఆయన నాలుగు ఐదు వందలు ఇస్తాడుగా నేను ఏడు వందలు ఇస్తాను అది కైకి రాదు అలా అంటాడు మరి ఫస్ట్ నుంచి లేదు ఉన్నది గది దాన్ని మనం గెలిపించుకోవాలి కంపల్సరీ చేతి గుర్తు గెలిపించుకోవాలి మొన్న మూడు రోజుల క్రితం కూడా నేను సాయంత్రం ఏర్పాటు చేసిన ప్రో ప్రోగ్రాంకి దాదాపుగా ఒక మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల మహిళలు వచ్చారు ఆ రోజు మీరందరి యొక్క సార్తో మేము ఖచ్చితంగా మాట్లాడగా సార్ ఉంటే బాగుంటుండు అనే మాట మీ అందరి వచ్చిన దృష్ట్య మేము ప్రత్యేకించి ఈరోజు ఇక్కడ సార్తో ఈ యొక్క ప్రోగ్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మీ అందరికీ మరొకసారి అటు వచ్చినందుకు హృదయం తెలుస్తున్నాను తర్వాత కార్యక్రమాన్ని సాగునీటి సమస్యలు పడే ఇతర సమస్యలు కూడా ఉన్నాయబ్బా ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి అమలు చేయగలిగే సమస్యలు అబ్బా అన్ని ప్రధానమైన ఇప్పుడు అబ్బా చెప్పింది నా అమ్మాయి మాట్లాడినట్టుంది మనకి ఎన్నడ రేషన్ కార్డు మీద తొమ్మిది రకాల వస్తువులు ఇస్తుంది అబ్బా బియ్యం పప్పు ఉప్పు బియ్యంతో పాటుగా పప్పు ఉప్పు చక్కెరి కిరోసిన్ తల్లి తల్లి నేనేమంటున్నా మొత్తం వస్తువుతో చేసి నేనేమంటున్నా ఒక రెండు నెలలాగా ఉండవా ఉగాదికి వెళ్ళి ఏది ఉందో బియ్యం అంటే ఇప్పుడు ఎనకడి బియ్యం కాదు సన్న బియ్యంతో పాటుగా తొమ్మిది రకాల వస్తువులు మీకు ఇప్పించే బాధ్యత నాది తల్లి అంటే మన కొత్త కాలనీ ఇంద్రమ కాలనీ జీవన్ రెడ్డి ఉన్నా పేరు కానీ ఏది ఇస్తుందో మన జీవన్ రెడ్డి సార్ చేలో కాలంలో కానీ ఇంద్రం ఆయన పెట్టిన చెప్పారు ఇప్పుడు ఇంద్రమ తల్లి పేరు తలుసుకుంటారు వాళ్ళు తలుసుకుంటారేమా అట్లా నేను ఏది ఇస్తుందో రాయ్ కంటే నా పేరు నిలబడాలి రాయ్ కంటే నా పేరు నిలబడాలంటే ఒక ఇరవై ఎకరాల భూమి కొని ఇల్లు కట్టిస్తే నా పేరు నిలబడుతుంది నేను బరాబర్ చెప్తున్నావా మాకు ఒక పది ఎకరాల భూమి కొంటా రెండు వందల ఇల్లు కట్టిస్తా అని చెప్పని మాట ఇస్తుంది వాళ్ళు రెండు వందల ఇల్లు కట్టిస్తా అని చెప్పి ఇతర సమస్యలు ఇవ్వని కానీ అవ్వని చెప్పంటూ కరెంటు బిల్లు కూడా చెప్పి నేను రెండు మొత్తం రెండు వందల వీటిలో ఇక్కడికి వచ్చిన కార్యకర్తలకు మరియు ఇక్కడ ఉన్న నాయక కృతజ్ఞతలు మనం తొమ్మిది ఏళ్ళు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని చూసాము ఎలా ఉందో అందుకే మనకు మార్పు కావాలి మనకేమన్నా పనులు అయినాయా ఒక్క పని కూడా కాలేదు అందుకని మనం తప్పకుండా చేతి గుర్తుకు మన జీవన్ రెడ్డి సార్ని గెలిపించుకుంటే మనకు అన్ని ఇకపైన ఇకనైనా కానీ మనం పనిచేసే నాయకుడు మన మధ్యలో ఉండే నాయకుడిని మనం గిడ కావాలంటే మనకు మన సార్ని గెలిపించుకుంటే మనకు పనులు అవుతాయి అందరూ దయచేసి చేతి గుర్తు కోటేసి అధిక మెజార్టీతో మన సార్ని గెలిపించుకోవాలని మీ అందరికీ దండం పెడుతున్నా తప్పకుండా చేతి గుర్తి కోటేయండి
నిత్యవసర వస్తువులు చెప్పిన పెన్షన్ నాలుగు వేలు చెప్పిన వీళ్ళ కొంతమందికి ఇల్లు లేవు బాబా ఎందుకంటే రత్నాకర్ రావు ఎమ్మెల్యే ఉండంగా ఇల్లు కట్టి ఉండవాలి నేను మాట ఎందుకు అబద్ధం మాడద్దు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండగా ఆయన ఇల్లు మంజూరు చేసి ఇల్లు తప్ప మళ్ళీ రాలేదు పదిహేళ్ళకి పదిహేళ్ళు అయినా అబ్బా ఇప్పుడు మళ్ళీ మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాబోతుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే ఇవ్వరు నీళ్ళు కట్టుకుని అబ్బా ఐదు లక్షల రూపాయలు మంజూరు ఇప్పిస్తా ఐదు లక్షలు అంటే ఎందుకంటున్నారు అంటే ఎందుకంటే లక్ష ఇచ్చిండు ధరలు పెరిగినాయి సిమెంట్ ధరలు పెరిగింది ఇసుక ధర పెరిగింది సలాక ధర పెరిగింది కై కిలోలు ధర పెరిగింది కూలీల ధర ఇవ్వాల్సిన దగ్గర తల్లి ఐదు లక్షలు ఇప్పిస్తా భూమన్న మీరు ఎంతమంది అలా నిరుపేదలు ఇండ్లు లేనని గుర్తిస్తే వాళ్ళకి ఐదు లక్షలు మంజూరు ఇప్పించే బాధ్యత నా అంటే గొప్ప విషయం అబ్బా అని చెప్పంటే సారీ పోయినసారి ఏది ఇస్తుందో నా వాస్తవంగా నేను చివరి వరకు నాలుగు గంటల వరకు ఉండి కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకోవాలనుకున్నా అనుకోకుండా ఏది ఇస్తుందో చికిత్సలో వేరే కార్యక్రమం రావడంతో మధ్యలో వెళ్ళిపోయినా భూమన మీద అలిగిండు కూడా సారు పూర్తి కదా తిరుగుతా అని చెప్పి నాలుగొట్టే తప్పించుకుని పెట్టిన అని చెప్పాను ఇక దాని బదులు ఇవ్వాలి వచ్చినవ్వా నేను మళ్ళీ ఇరవై ఎనిమిది నాడు కూడా వస్తుంది ఇక్కడికి ఇరవై ఎనిమిది నాడు చివరి దినం ఉన్నది చివరి దినం ఏది ఎత్తుందో రోడ్ షో ఇక్కడ మనం నిర్వహిస్తామని చెప్పి అంటున్నా సరే ఎన్నికల సమయం అనేది మనం ఇది రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల కాలం మనం భవితవ్యాన్ని నిర్దేశిస్తాను అబ్బా మనం వేయబోయే ఓటు అనేది రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల కాలం మనకి ఎవరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు మనకి ఎవరు పని చేస్తారు ఎవరు పని చేయగలుగుతారు ఆలోచించి ఓటు వేయాలి ఇప్పుడు రాయికల్ ఏది ఎత్తుందో మనం ఎందుకంటే గ్రామ పంచాయతీ ఉండేనవ్వా మున్సిపాలిటీగా దాన్ని రూపొందింపజేసి మున్సిపాలిటీ అంటే సౌకర్యాలు మెరుగవుతాయి అనుకుంటామా లేకుంటే ఉన్న సౌకర్యాలు పోతాయి అనుకుంటాం తల్లి ఇప్పుడు వాస్తవంగా మున్సిపాలిటీ చేయవలసిన అవసరం ఉందా లేదా అనేది ఒక అంశం చేస్తున్నారంటే గ్రామ పంచాయతీ ఉన్న దశ కంటే మున్సిపాలిటీ అయితే సౌకర్యాలు అంటే ఏంటి రోడ్డు సౌకర్యం మంచినీటి సౌకర్యం డ్రైనేజీ సౌకర్యం విద్యుత్ సౌకర్యం ఈ నాలుగు మనకు కావాల్సింది ఈ నాలుగు సౌకర్యాలు ఏదో మనం మెరుగు కావాలి ఈ పౌర సేవలు అంటారు వీటి పౌర సేవలు అంటారు ఈ కొత్త సేవలు ఏమి ఇచ్చినా తెలియదు కానీ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ అయితే మాత్రం పది ఎంతలు పెంచండి అబ్బా నిజమా ఎందుకంటే మన గ్రామ పంచాయతీలో ట్యాక్స్ ఎంత వస్తుంటే మీకు ఏది ఎత్తుందో నేను ఒక నెల టైం ఏంటి అబ్బా ఓటీ పట్టి అంతా ముస్తే టైం పట్టి నువ్వు ఎండకాలం ఉంటున్నావు కదా నీకు ఉగాది లోపల మన వాడగడు పైపుల నీ లక్ష్యత చేస్తా నా బాధ్యత ఏ టైం లోపల ఉగాది లోపల మీ నల్ల పైప్ నీ లక్ష్యత చేస్తా నా బాధ్యత నేను గెలిచినక వస్తా మున్సిపల్ అధికారులు ఎండ పట్టుకు వస్తా పైపుల నీళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నావు కూడా నేను తీపిచ్చి ఆ నీ లక్ష్యత చేసే దిమ్మల నాకు తల్లి చెప్పంటాను ఇది ఎమ్మెల్యే చేసే పని ఇది చేసే పని ఇది మన సంఘ భవనానికి ఏదైతుందో కాంపౌండ్ వాళ్ళు లేదు దానికి కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టాలి బోరు నీ లక్ష్యత చేయాలి అది కూడా అదే బాధ్యత పెన్షన్ అత్తలేవు పెన్షన్ ఏదైతుందో అర్హతకు అనుగుణంగా అంటే ఇప్పుడు బీడీ చేస్తూ ఉన్నారు అబ్బా వాస్తవం అందరి పెన్షన్ రావాలి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది కొద్దిమందికి ఇస్తుంది కొద్దిమందికి ఇస్తలేదు అదే నేను అదే చెప్తుంది తల్లి మళ్ళీ కొత్త బీడీ చేస్తూ ఏదైతుందో పిఎఫ్ కట్ అవుతుందా కానీ అది తెలంగాణ వచ్చిన కట్ అవుతుంది చెప్పారు పిఎఫ్ పెన్షన్ ఇస్తలేదు ఇప్పుడు ఆ పెన్షన్ కూడా ఇవ్వడం తల్లి రెండు వేల పదహారు కాదు వాళ్ళు కొద్దులు కొద్దులు ఇస్తున్నారు కదా నేను నాలుగు వేలు ఇప్పిస్తాను వాళ్ళు నాలుగు వేల పెన్షన్ ఇప్పిస్తా నాలుగు వేల ఇంకొకటి పెన్షన్ ఇండ్లు నేను ఇవ్వాలని కానీ అబ్బా ఇండ్లు మంచి ఇండ్లు లేని వాళ్ళందరినీ సర్వే చేపిస్తా సర్వే చేపించి ఇండ్లు ఇప్పించే బాధ్యత కూడా నాదే స్థలం లేకుంటే కూడా రాయికల్లో ఒక పది ఎకరాల భూమి కొంటా పది ఎకరాల భూమి కొంటే రెండు కోట్ల రూపాయలు అవుతాయి బోన్న నేను చెప్పే సత్యం చెప్తున్నా ఒక పది ఎకరాల భూమి సేకరిద్దాం ఇక్కడ ప్రభుత్వం కింది ఎంత అవుతుంది రెండు కోట్లు అవుతుంది రెండు కోట్లు పెట్టి పది ఎకరాల భూమి సేకరిస్తే మళ్ళీ మన ఒక పెద్ద ఇంద్రమ కాలనీ ఒక రెండు వందల ఇండ్లు కట్టుతాం మళ్ళీ అది కూడా ఈ ఈ సిస్టమ్ ఇది మల్టీ స్టోర్ సిస్టమ్ మనకి రాదు 
సొంతం బంద కదా అని ఇంటితో ఇయ్యు కానీ సొంత స్థలం ఇయ్యాలి అది ఒక హక్కు ఉంటుంది ఇది నా ఇల్లు అన్నట్టు ఉంటుంది ఇది నా ఇల్లు అన్నట్టు ఉంటుంది నువ్వు మూడంతా దుర్గటి నీ తోడు మీద కింద కింద నడిపి నోడు నడిపి అంటే అట్లా కాదు తల్లి ఇప్పుడు ఇంటికి ఐదు లక్షలు ఇస్తా అని చెప్తున్నా నేను ఇంటికి ఐదు చెప్పి చాలా ఒక లక్ష ఇట్లా తప్పేంది ఇప్పుడు నేను ఇంటికి ఐదు లక్షలు మంజూరు ఇస్తా ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడతా అని చెప్పట్టుండే స్థలానికి ఇంకెంత ఒక లక్ష చెప్పేది అంతేనే మీరు రెండు కోటి ఉంటే రెండు వందల పది జాగాలు వస్తాయి లక్ష రూపాయలు ఐదు జాగాలు ఆరు లక్షలు స్కీమ్ అవుతుంది కాలనీ ఏర్పడుతుంది ఇది ఇంద్రమ్మ కాలనీ గుర్తింపు ఉంది పలాని కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టింది ఇంద్రమ్మ కాలనీ కట్టింది రత్నాకర్ ఒక టిన్ని అని చెప్పాను అసలు పేరు ఉండాలి ఉండదు తల్లి నేను రాయి కంటిలు ఏదైతుందో ఈ మల్టీ స్టోరీ సిస్టమ్ లేదు సొంత స్థలం ఇస్తాం అంత గదాలు ఇల్లు లేని వాళ్ళందరూ గుర్తిస్తా అందరికి అక్కడ జాగలు ఇచ్చి ఐదు లక్షలతో ఇంటి కట్టే బాధ్యత నా తల్లి కరెంటు బిల్లు ఎంత వచ్చినా కానీ మీరు ఎక్కడొకరు ఉంటుండ్రు కదా బా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పని కావాలో ఏడాది పడుతుంది తెల్లారే కాదు ఇది కూడా చెప్తుంది నేను స్థలాన్ని కొని ఇల్లు మంజూరు ఇచ్చి ఇల్లు కట్టాలి పెట్టాలంటే ఏడాది అయితే తల్లి నేను దాన్ని రేపాలని అనడం లేదు దాన్ని అదో దాకా కదా మీరు ఎక్కడొకరు ఉంటారు కదా ఆడ కరెంటు బిల్ అయితే కడుతున్నారు కదా ఆ కరెంటు బిల్ ఏది అవుతుందో నేను వెయ్యి రూపాయలు మాఫ్ చేపిస్తా రెండు వందల యూనిట్ల దాకా నీకు ఫ్రీ రెండు వందల యూనిట్లు అంటే పదకొండు వందల రూపాయలు బిల్ వస్తుంది ఇలా యూనిట్ ఐదు రూపాయలు యాభై పైసలు అన్న యూనిట్కి ఐదు రూపాయలు యాభై పైసలు అంటే ఎంత అవుతుంది పదకొండు వందల రూపాయలు అయితే అది మీకు నేను మాఫీ చేపిస్తా సిలిండర్ గుడ్డి ఇప్పుడు పన్నెండు వందల రూపాయలు అయింది అబ్బా అప్పుడు ఎందుకంటే మన కాలం నాలుగు వందలు ఉండే ఎనిమిది వందలు పెరిగింది అబ్బా నేను ఐదు వందలకి ఇప్పిస్తా అని చెప్పండి దయచేసి గమనించారు మనం మనం ఎందుకంటే రేషన్ కార్డు మీద తొమ్మిది రకాల వస్తువులు ఇచ్చినాం అమ్మా జాప్యం చేసి ఒకసారి బియ్యంతో పాటు పప్పు ఉప్పు చక్కెర కిరోసి చింతపండు అన్ని చిన్న ఇద్దరు గోధుమ గోధుమ పిండి ఒక్క బియ్యం తప్ప ఏదో ఇస్తున్నారా తల్లి నేను అంటున్నా బియ్యంతో పాటు అంటే బియ్యం అంటే సన్న బియ్యంతో పాటుగా సన్న బియ్యంతో పాటు తొమ్మిది రకాల వస్తువులు ఇస్తా ఉగాది ముద్దలు పెట్టుకోండి మీకు ఉగాదికి నేను ఇంటికి రెండు కిలో చక్కెర ఇస్తా కిలోనేమో ఎప్పుడు ఇచ్చే చక్కెర పన్నెండు మాసాలు ఇస్తాం అది ఈ ఒక కిలో చక్కెర ఏది ఎత్తుందో ఉగాది పండు కోసం సపరేట్ ఇస్తా ఈ పండుగ చక్కెర అన్నట్టు ఇది పండు ఈ ముస్లింస్ ఉంటారు వాళ్ళు రంజాన్ పండుగ చేసుకుంటారు చీర్ కుర్మా వాళ్ళకు రంజాన్ కేజీ ఎంతో ఒక కిలో చక్కెర ఎక్కువ మనకు ఉగాది పండుగ తీ పండు కాబట్టి మనకు ఒక కిలో చక్కెర ఉగాది పండుగ ఎక్కువ అన్ని నెలలకు నెలలకు కిలో చక్కెర ఈ నిత్యావసర వస్తువులు ఏది ఇస్తుందో నిలిపివేయడంతో మనకు ఐదారు భారం పడుతుందో పడతలేదు ఇవన్నీ వస్తువులు పెట్ట కొనుక్కొచ్చుకుంటున్నావు కదా మనం కొనుక్కొచ్చుకున్నప్పుడు ఏది ఇస్తుందో అప్పుడు ప్రభుత్వం మనకు సబ్సిడీ మీద గోకిచ్చింది వాళ్ళు ఇచ్చే సరుకులు అన్ని లెక్కలు కడితే వెయ్యి రూపాయలు అయితే అవ్వా ఎంతకి ఇచ్చిండు నూట ఎనభై రూపాయలకి ఇచ్చిండు అవ్వా మొత్తం సరుకులు నూట ఎనభై రూపాయలకి ఇచ్చిండు బియ్యంతో సహా అంటే మనకు ఆడ ఐదారు వందలు అయితే మనకు నెత్తిన బరువు పడ్డట్టే కదా అదొకటి అయిపోయిందా సిలిండర్ బుడ్డి అవ్వ మనం ఎందుకంటే నాలుగు వందల రూపాయలకి ఇచ్చిన నాలుగు వందల నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఇప్పుడు ఎంత అయింది అవ్వా పన్నెండు వందల యాభై పన్నెండు వందలు పన్నెండు వందల యాభై ఎనిమిది వందలు పెరిగిందా అంటే ఏంటి సరుకుల మీద ఐదు వందల భారం బుడ్డి ఎనిమిది వందల భారం ఐదు మీద ఎంత అయింది పదమూడు వందలు అయిందా కాదు తల్లి పదమూడు వందలు కరెంటు బిల్లు అవ్వ మనం ఎందుకంటే రెండు నెలలకు ఒకసారి బిల్లు కడతాం అబ్బా రెండు మాసాలకు ఒకసారి సరే ఐదు వందల రెండు వందల ఏ వెయ్య ఇంత వస్తుండే కానీ రెండు మాసాలకు ఒకసారి వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేసి నెలకు ఒకసారి చేసి నెలకే రెండు నెలల బిల్ల కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అంట అక్కడ వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ అవుతుందా కరెంటు బిల్లు వెయ్యి రూపాయలు పెరిగింది బుట్టి ఎనిమిది వందలు పెరిగింది నిత్యావసర వస్తువులు ఐదు వందల భారం పడ్డది వెనుకలిసి ఎంత అవుతుంది ఇరవై మూడు వందలు అవుతున్నాయి అవ్వా నువ్వేమంటున్నావు రెండు వేలు ఇస్తున్నా అని చెప్పి అంటున్నావు లెక్కలు పెడితే లెక్కలు పెట్టాలి పెట్టద్దావా నేనే మనం ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రెండు వేలు కూడా ఇటుకెళ్ళి వచ్చినాయి అవ్వా నేను ఇక్కడ మన పద్మశాలి ఒక సమావేశమైంది అవ్వా నేను చెప్పా నేను 
అందరు కై కాంతారావు కూడా ఉండాలంట మా ఇప్పుడు గెలిచిన ఎమ్మెల్యే సంజయ్ బాబు కూడా ఉండే ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుడికి ఏది అయితుందో ఐదు సంవత్సరాల కోసం జీతం పెరుగుతుంది వేత పత్యాల సవరణ నిత్యావసర వస్తువుల పెరుగుదలకు అనుగుణంగా జీతం పెరగాలి మరి పెన్షన్ పెరగాలి పెరగద్దా నేను వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు చేయాలని చెప్పాను అనగానే వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ ఉంటారు కదా ఆడు జీవనాడు కట్టలే మాట్లాడతాడు ఏదంటే అది మాట్లాడతాడు రెండు వేలు ఎట్లు ఇస్తారు ఏడు చేతి ఇస్తారు అని మాట్లాడిందా ప్రజలకు ఓటర్ పార్టీస్కు గ్రాంట్ ఇచ్చి ప్రజలపై భారం పడకుంటే ఏదైతుందో పాలన చేయాలి ప్రభుత్వం గ్రాంట్ ఇవ్వకుంటే ఏం చేసింది ఇక్కడ అప్పు తెచ్చుకోవడం అభ్యర్థన లేదు కానీ నేను మాత్రం గ్రాంట్ ఇవ్వాలి లేదా ప్రజల మీద పనులు భారం వేసుకుని ఇస్తామని చెప్పి దాని తెలియమైపోయింది ఇవాళ గతంలో ఉన్న గ్రామ పంచాయతీ పన్ను పది అంతలు పెరిగిందా మనం ఒకటి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఎవరు చెప్పింది గతంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఓ పదివేలతో మన పర్మిషన్ అయిపోతుంది అమ్మ మొత్తం అన్ని పనులు కలిపి ఓ ఐదు వేలు పదివేలు ఆటో ఇటో పర్మిషన్ వస్తుండే వీళ్ళు పర్మిషన్ కావాలంటే లక్ష రూపాయలు కావాలి అమ్మ పర్మిషన్ కావాలంటే లక్ష రూపాయలు కావాలి ఇల్లు కట్టుకుని ఇంత పని తట్టుందమ్మా ఆ మీ సేవల ఏదో పెట్టాలంట అప్లోడ్ చేయాలన్నట్ట ఆ మీ సేవ ఏదో కత్తి ఏదో నాకు అర్థం తెలియదు కథ అంటే ప్రజలకి ఏది అవుతుందో నువ్వు సౌకర్యం కనిపెట్టి ప్రజల కష్టాలు మొదలైన తల్లి అంటే ఇలా మంచినీళ్ళ సమస్య అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది నేనేమంటున్నా మన వెనుకట ఎమ్మెల్యే ఉండి ఇక్కడ ఒకసారి ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నావా మాకు ఏసీడీపీ నిధులు వస్తే సంవత్సరానికి కోట్లు రెండు కోట్లు మాకు వస్తాయమ్మా నేను రాయకెళ్ళి ఇది తో పెద్ద గ్రామం కాబట్టి ఇక్కడ తాగునీటి సమస్య ఉండకూడదు చెప్పని రెండు పెద్ద బాయిల్లో ఇచ్చినవ్వా ఒకటేమో ఇందిరా నగర్ కాలనీ ఒకటితో ఇచ్చిన ఒకటి చెరువు కట్ట కింద కట్ట ఇచ్చిన దేవుంది వాళ్ళు చెరువు కట్ట కింద బాయ్ ఇంత మంచి పడ్డది అంటే అది కూడా ఒక చెరువు అనుకోవాలి అంత మంచి వాటి దాన్ని గాజులు ఊహించినా పైపు వేపించిన వాళ్ళు నేను అనుకుంటున్నా నాకు తెలిసి రాయకెళ్ళ సగము అదే సాగుతుందవ్వా ఎక్కడెక్కడైతే పైప్ లైన్ ద్వారా బావుల ద్వారా నీళ్ళు అందిపచేసే అవకాశం లేదో ఆ పెద్ద మనిషి ఎంతకాల కూర్చుంది చెప్పినట్టు ఒక నాకు తెలిసి ఒక ముప్పై నలభై బోర్లు లేపించిన రాయకల్ టౌన్ లో మా రమేష్ గారికి మేకల్ రమేష్ గారికి ఒక భువన గుడికి ఒక ముప్పై నలభై బోర్లు లేపించిన అంటాను ముప్పై నలభై బోర్లు కాదు తల్లి మోటార్లు పెట్టిన అప్పుడు గొట్టు కాలం అవ్వ గొట్టు కాలం పెట్టి ఇంటింటి కలిసిన చూచ్చిన అని చెప్పండి ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే నువ్వు మోటార్ అంటపద్దు ఇది ఒక కొత్త కాలం పెట్టిన మళ్ళా కమిషన్తో నెల్లు పెట్టి నువ్వు బగేలతో నీళ్ళు ఇస్తా అంటే బగేలతో నీళ్ళు ఇయ్యవు వాళ్ళు ఏ నీళ్ళు అవుతారు చెప్పేది ఉన్న మోటార్కి ఏది ఎత్తు నువ్వు మోటార్ నడపద్దు అంటే తప్పు కదా అసలు బగీరత్ అని చెప్పాను నువ్వు ఆల్రెడీ నలభై వేల కోట్లు అప్పు చేసిన నలభై వేల కోట్లు తల్లి అని చెప్పి అంటున్నా ప్రతి కుటుంబం మీద లక్ష రూపాయల భారం వేసి ఇంటింటికి నీరు నీరు ఇస్తేనే ఓటు అడుగుతా ఇంటింటికి నీరు నీరు ఇస్తేనే ఓటు అడుగుతా అని చెప్పాను అన్నింటికి ప్రధానమైన సమస్య మంచి తల్లి చెప్పి అంటుండే మళ్ళీ ఉగాది వస్తుంది నీటి సమస్య మళ్ళీ పెరుగుతుంది అన్నింటి కూడా ప్రధాన నీటి సమస్య కాబట్టి మరి నేను ఈ సమావేశం మా మహిళల ఆడబిడ్డలు తిరుగుతున్నాను కాబట్టి ఇలా ఈ తొమ్మిదో వాడే కాదు బో అన్న నీ రాయకల్ పట్టణం లోపల త్రాగునీటి కూడా ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా పెద్దమని చెప్పింది కదా మూడు నెలలు కావాలని చెప్పని ఆమె కాదు ఎవరైనా కానీ చెప్పి అంటున్నా బిడ్డ ప్రతి నెల ఒక రోజు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటాను నేను ప్రతి నెల ఒక రోజు వచ్చి మున్సిపాలిటీలో కూర్చుంటాను కూర్చుని అధికారం ఉన్నది మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ ఏం చెప్తున్నా అని తెలియదవ్వా ఉన్న వాస్తవం ఈ బాధ్యత ఎవరిది చైర్మన్ ది ఈ బాధ్యత ఎవరిది చైర్మన్ ది చైర్మన్ చక్కగా పనిచేస్తే ఎమ్మెల్యే వస్తాడా రాడు ఇప్పుడు చైర్మన్ చేయడు ఎమ్మెల్యే రాడు నేనంటున్నావా నాకేదో ఇలా వయసు మీద పడ్డా కానీ ఏదో పని చేయాలని తప్పన చెప్పి అంటుండే ఇన్ని నేను చేసిన నాలుగు పేర్లు గెలి చెప్తున్నా కాల్ చేతులు ఆడుతున్నాయి కాల్ చేతులు ఆడుతున్నాయి చేత్తే ఇంకో నాలుగు గెలి చేస్తా అని చెప్పి మళ్ళీ పుట్టి చేస్తున్నా గెలిస్తే మీ దయతో ఇంతకాలం మీద చెడ్డ పేరు రాలేదబ్బా మంచి పేరు ఇంతవరకు ఉందో నేను చెప్పలేను కానీ చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోలేదు అప్పుడు ఎక్కడే వెళ్ళ దగ్గర రాసిపల్లి మీ దయతో గెలిస్తే నేను చెప్తుంది తల్లి నెలకు ఒక్క రోజు వచ్చే మున్సిపాలిటీలో కూర్చుంటా మీకు త్రాగునీటి సమస్య కానీ ఏ సమస్య అయినా కానీ మీకు పరిష్కారం చేయడానికి ఏదైతుందో నేను సమయం దినమంతుంటా తల్లి ఇక్కడ దినమంతుంటా చెప్పండి